ஹலோ வெல்கம் டு மல்லிகா பத்ரிநாத் வீட்டு சமையல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வெந்தய ஊத்தப்பம் அந்த காலத்துலேருந்து பாரம்பரியமாக நம்ம நாட்டை வந்து நூற்றுக்கணக்கான தோசை வகைகள் இருக்குங்க அதில் ஒரு ரொம்ப எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ரொம்ப டேஸ்டியான ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய இந்த வெந்தய ஊத்தப்பத்தை இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் அதாவது ரெண்டு மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு அழாக்கு அதாவது நம்ம மெஷரிங் கப்பில் ஒன்று ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இட்லி புழுங்கல் அரிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் லெவல் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் தேவைங்க இது ரெண்டையும் ஒன்றா ஊற வச்சுட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊறிய பிறகு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாங்க அரைச்ச பிறகு கடைசியாக உப்பு சேர்த்து எடுக்கணும் இது வந்து நாலு மணி நேரம் நொதிக்க வச்சா போகிறோம் இப்போ நான் வந்து மத்தியானமாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போதைக்கு வந்து அதுக்கு பாதி இருந்தது இப்போ இந்த அளவுக்கு நொதிச்சு வந்திருக்கு இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஊத்தப்பம் மாதிரி ஊற்ற போகிறோம் இப்போ இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஊத்தப்பம் மாதிரி தான் ஊற்ற முடியும் அப்படி ஊற்றினா தான் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்குங்க இது நம்ம காலையில் அரைச்சோன்னாக்கா அதாவது வேலையெல்லாம் முடிச்சு பத்து மணிக்கு மேலே ஊற வச்சு அரைச்சோன்னாக்கா ராத்திரி டிஃபனுக்கு ஊற்றலாம் இப்போ கொஞ்சம் கனமாக ஊற்றணும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு இதுக்கு அதிகம் தேவையில்லைங்க இப்படி மூடி வச்சுட்டு சுடலாம் இது அந்த கனமாக தான் ஊற்றினா நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு முக்கியமாக வந்து நம்ம உடலுக்கு வந்து சூட்டை தணிக்கும் தன்மை இருக்குது வெந்தயத்துக்கு இதில் உளுத்தம்பருப்பே தேவையில்லை வெறும் வெந்தயம் மட்டும்தான் ஊற வச்சு புழுங்கல் அரிசியோடு அரைக்கிறது இப்போ இது இந்த மாதிரி மூடி வச்சு சுடணுங்க பொதுவாக இதை திருப்பி போட மாட்டோம் அப்படியே எடுத்தால் தான் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் இது அப்படியே நல்லா கண் கண்ணாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்படி கீழ்பாக வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துடணும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்ல ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கும் தோசை எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இதை எடுத்துடுறேன் பரிமாற தட்டுக்கு கொஞ்சம் ஆறுனா கூட சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அடுத்த தோசை ஊற்றியாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுக்கணும் இப்போ வெந்தய ஊத்தப்பம் தயாராகிடுச்சு இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்காக ஒரு பாலக் சட்னி வந்து பண்ண போகிறேங்க அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கல என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாலக் சட்னி செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு இலை பாலக் கீரை இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிற பாலக் இலையை மட்டும் கிள்ளி கழுவி வச்சுருக்கேன் மூணு பல் பூண்டு ரெண்டு பல் கூட பரவாயில்ல ரெண்டு இல்லைனா மூணு பச்சை மிளகாய் அந்த காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அரை மூடி தேங்காய் துருவல் தகுந்த அளவு உப்பு ஹாஃப் எலுமிச்ச பழ மூடி இருந்தால் போருமானது இதுக்கு தாளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க இப்போ இதை வதக்கிட்டு அரைக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் பேனில் சூடு பண்ணியிருக்கேங்க பூண்டையும் பச்சை மிளகாயும் முதல்ல சேர்த்து வதக்கணும் கொஞ்சம் அந்த பூண்டுனுடைய பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறம் பாலக்கீரையை சேர்த்துக்கலாம் லேசாக நிறம் மாறட்டும் இப்போ இந்த பூண்டு பாருங்கள் லேசாக வதங்கிடுச்சு இதோட இந்த கழுவி வச்ச கீரையை சேர்த்துக்கிறேன் இது ஒரே ஒரு நிமிஷத்தில் சுருங்கிடுங்க தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை கீரை சுருங்கிய பிறகு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு சுருங்கினா போகிறோம் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த வதக்கி வச்சுருக்கிற கீரை ஆறிடுச்சுங்க இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு பொதுவாக போட்டுக்கடலை எதுவுமே போடுறது கிடையாது இப்படி தான் பண்ணுவோம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் தகுந்த அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு அரைச்சிக்கலாம் சட்னியாக இப்போ பாருங்கள் அரைச்சிட்டேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட ஒரு ரிச்னஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பு சேர்த்து அரைக்கலாங்க பாலக்கோடு முந்திரி பருப்பு சேர்த்து அரைச்சா நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி சேர்க்கல நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துகிறேன் இது பொதுவாக நான் தாளித்து கொட்டுறது இல்லைங்க நம்ம வேணும்னா நீங்கள் தாளித்து கொட்டலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சாக்க நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் அரை மூடி எலுமிச்ச பழத்தை புழிஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கலர் கூட நல்ல ரீட்டைன் ஆகும் கீரையினுடைய கலரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மாறாமல் இருக்கும் எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் அப்சார்ப் ஆகிறதுக்கு எலுமிச்சப்பழ ஜூஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது கலந்து விட்டுடலாம்
இப்போ சுவையான பாலக்கீரை சட்னியும் வெந்தய ஊத்தப்பம் தயாராகிடுச்சிங்க இதில் நான் இன்னொன்று வந்து வச்சுருக்கிறது வெங்காய சட்னி எப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்காது இதுக்கு இட்லி மிளகாத்தூள் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் சட்னி எந்த விதமான தேங்காய் சட்னி வேணாலும் ச பரிமாறலாம் மேலே டாப்பிங் நீங்கள் வேணும்னா விதவிதமாக பண்ணலாங்க காலிஃப்ளவர் டாப்பிங் பரோக்காலி டாப்பிங் இல்லை பன்னீர் டாப்பிங் இல்லைன்னா மிக்சர் வெஜிடபிளில் சாட்டே பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம ஊத்தப்பம் மாதிரி போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எந்த விதமான டாப்பிங் போட்டு ஊத்தப்பம் மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு தடையும் ஒவ்வொரு மாதிரி செஞ்சிங்கனாக்கா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இது ரொம்ப டேஸ்டியானது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ஃபீட்